வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது கோகிலா கணேசன் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜனவரி பதினாறாம் தேதி முழு ஊரடங்கு என்பதால் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு பதினேழாம் தேதி நடைபெறும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் சேவல் சண்டை நடத்த ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை அனுமதி வழங்கக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு ஓமலூர் வட்டாரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாடுகளுக்கான கயிறுகள் விற்பனை அமோகம் கயிறுகள் விலை வெகுவாக உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தகவல் கிருஷ்ணகிரி கல்லாபி பகுதியில் பொங்கலுக்கு தயாராகும் பொங்கல் பானைகள் மக்கள் மண்பாண்டங்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டாததால் தொழில் முடங்கும் நிலை நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விளையில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ள கோலப்பொடிகள் இந்த ஆண்டு விற்பனை மந்தமாக இருப்பதாக வியாபாரிகள் கவலை தருமபுரி நல்லம்பள்ளி வார சந்தையில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி ஆடுகள் விற்பனை அமோகம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகமானதாக வியாபாரிகள் தகவல் மகர விளக்கு பூஜையை ஒட்டி சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு சார்த்தப்படும் திருவாபரணம் நாளை பந்தளத்தில் ஊர்வலம் புறப்பட்டு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி மாலை சபரிமலை சென்றடையும் கலை அறிவியல் பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கு வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை விடுப்பு உயர்கல்வித்துறை உத்தரவு பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் ரயில்வே மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை பொதுமக்களும் பயன்படுத்த அனுமதிக்குமாறு உயரதிகாரிகளுக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்தியாவில் மேலும் நானூற்றி இருபத்தி எட்டு பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று காரணமாக தனியார் அலுவலகங்களை மூட மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது முல்லை பெரியாறு அணை வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது ஒமிக்ரானுக்கு எதிராக அமெரிக்காவின் பைசர் நிறுவனம் புதிய தடுப்பூசியை தயாரித்து வருகிறது சிலி நாட்டில் நான்காவது டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது அமெரிக்காவில் மரபணு மாற்றப்பட்ட பன்றி இதயத்தை அறுவை சிகிச்சை மூலம் மனிதருக்கு பொருத்தி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் நூற்று எண்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கடல் டிராகனின் புதை படிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மெக்சிகோவில் மூன்று பேருக்கு புதிய வைரஸான புளோரானா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது ஐ பி எல் டி டுவெண்டி போட்டிகளின் டைட்டில் ஸ்பான்சராக விவோ நிறுவனத்திற்கு பதில் டாடா நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது
அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக தென்னாப்பிரிக்க வீரர் கிறிஸ் மோரிஸ் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக நியூசிலாந்து அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஜாஸ் பட்டேலை ஐசிசி தேர்வு செய்தது வங்கதேசத்திற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி நூற்று பதினேழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் ஜனவரி பதினாறாம் தேதி முழு ஊரடங்கு என்பதால் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு பதினேழாம் தேதி நடைபெறும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனிசேகர் தெரிவித்திருக்கிறார் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இந்த பதினாறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்த இருப்பதாக இருந்தது முழு ஊரடங்கு அன்றைக்கு நடத்துவதில் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுதும் என்கிற காரணத்தினால ஊர் மக்களுடன் கலந்தாலோசித்து விழா குழுவினருடன் கலந்தாலோசித்து அலங்கநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு வர பதினேழாம் தேதி திங்கட்கிழமை நடத்துறதுக்கு நம்ம முடிவெடுத்திருக்கிறோம் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை சேவல் சண்டைக்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டம் பூலம் வல்லசு கிராமத்தில் பொங்கலையொட்டி நடைபெறும் சேவல் சண்டைக்கு தடை விதிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் வைத்தியநாதன் ஜெயச்சந்திரன் அமர்வு ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் சேவல் சண்டைக்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டது சேவல் சண்டை போட்டிகள் நடத்துவது தொடர்பாக தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்னவென்றும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் அனுமதி வழங்கியது எப்படி எனவும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் வாரச்சந்தையில் பொங்கலை முன்னிட்டு இரண்டாயிரம் ஆடுகளுக்கு மேல் விற்பனையாகின திருப்புவனத்தை சுற்றியுள்ள நூற்று அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் வாரச்சந்தையில் தாங்கள் வளர்க்கும் ஆடு கோழி சேவல் மற்றும் காய்கறிகளை விற்பனை செய்துவிட்டு வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு மதுரை பரோட்டா மாஸ்டரின் கைவண்ணத்தில் மஞ்சப்பை பரோட்டா கண்களை கவரும் வண்ண வண்ண கயிறுகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் வண்ண கோலங்களால் பொதுமக்களின் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி தலைத்தாலும் வாழ்வில் வண்ணங்கள் இருந்தும் தங்களை வறுமை வாட்டுவதாக கோலப்படி உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதால் நெல்லை மாவட்டம் திசையின் விளை பகுதிகளில் கோலப்பொடி தயாரிப்பு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது ஆனால் விற்பனை மந்தமடைந்துள்ளதாக சில்லறை விற்பனையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் அஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் வியாபாரம் சுமாரா இருக்கு இந்த ஊரடங்கு சொன்னால ஒரு ஆட்கள் வரமாட்டுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அடைப்பும் சொல்றாங்க எங்களுக்கு வியாபாரத்துக்கு ஏதாவது நீங்க ஏதாவது வழி பண்ணணும் மேலும் தற்போதைய ஊரடங்கும் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிப்பதாக கோலப்பொடி தொழிலாளர்கள் கூறுகின்றனர் வருமானது போத அளவுக்கு இருக்காது பிள்ளைகளோடி மருமகா வீட்டுக்காரு சேத்திமாருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து நாங்களே பொடி திருநெல்வேலி மதுரையில போய் கலர் போடி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நாங்களே செஞ்சு இதனால போடுறதுனால பத்து ரூபாய்க்கு நாலு பாக்கெட்டு மூணு பாக்கெட்டு நாங்கள் நோக்கம்பளும் கொடுப்போம் அது மற்றபடி எல்லாம் நாங்கள் குறைச்சி தான் கொடுப்போம் நட்டதை வர்றது அளவுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் எங்கள் கை செலவுக்கு எங்கள் வயிற்று போட்டுக்காண்டி அதை நாங்கள் குறைச்சி கொடுக்குறோம் கோலப்படி ஒரு பட்டலம் ஐந்து ரூபாய்க்கும் மூன்று பட்டலம் பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையாவதாக கவலை அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் அனைத்து பொறியியல் கலை அறிவியல் பாலிடெக்னிக் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கான முதுநிலை மற்றும் இளநிலை மாணவர்களுக்கு வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை கல்லூரிகளுக்கு விடுப்பு அளித்து உயர்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தமிழக கால்நடை அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு பொருந்தாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது
மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு ஐயப்பனுக்கு சார்த்தி அலங்கரித்து அழகு பார்க்கும் தங்க நகைகள் அடங்கிய திருவாபரணங்கள் பந்தளம் அரண்மனையிலிருந்து நாளை எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன ஜனவரி பதினான்காம் தேதி மாலை திருவாபரண ஊர்வலம் சபரிமலை வந்தடையும் என்றும் அன்று மாலை மகர விளக்கு பூஜையும் பொன்னம்பலமேட்டில் மகர ஜோதி தரிசனமும் நடைபெறவுள்ளது இதனால் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தேவசம் போர்ட் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினாறாம் தேதி முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அன்றைய தினம் பயணம் செய்ய முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு பணம் திருப்பி தரப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்துள்ளது அல்லது ஜனவரி பதினாறாம் தேதிக்கு பதில் வேறொரு நாளில் பயணிக்க முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் எனவும் போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து இன்று காலை முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன கரூரில் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அமராவதி ஆறு தென்கரை செங்காளிப்பாளையத்தின் சிவன் பெருமாள் கோவில்கள் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் தொல்லியல் நிபுணர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் சிவன் கோவிலில் செவ்வக வடிவிலான தனி கல்லில் பத்து வரிகளில் தானம் பற்றிய தகவலும் இறுதி மூன்று வரிகளில் வடமொழி வாழ்த்து ஸ்லோகமும் தகவலும் உள்ளது மேலும் ஸ்ரீ தென்னவன் வஞ்சிவேல் இரவி குவானின் மனைவி நிறந்தேவி ஐம்பது பொன் கொடுத்து நிலம் வாங்கி கீழ்குடையூர் சிவன் கோயில் மகாதேவருக்கு திரு அமுது படைக்க தானமாக வழங்கிய தகவல் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் திருப்பூர் மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி அறிவிக்கப்பட்ட கூலி உயர்வை வழங்க வலியுறுத்தி விசைத்தறி உற்பத்தியாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதனால் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகி உள்ளதாகவும் விசைத்தறி உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே எங்களுக்கு ஒப்பந்தம் மூணு வருத்திக்கு ஒருக்கா இந்த ஒப்பந்த கூலி கொடுக்கணுங்க ஒப்பந்த மூணு நாங்களும் ஏழு எட்டு வருஷமா நாங்களும் போராடி பார்த்துட்டோம் கூலியே கொடுக்கலீங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்தறி வந்து நாங்க ஓட்ட முடியாத நிலைமை ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்குதுங்க குழந்த குஞ்சுகளும் கூட நாங்க வச்சு காப்பாற்றக்கூடிய நிலைமை இல்லைங்கப்பா விவசாயத்தை நம்பி நாங்க பொழைக்க முடியாதுங்க பூரா சாய தண்ணி நாங்க வந்து விசைத்தறி நம்பி தான் எங்க பொழப்பே இருக்குதுங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சோமனூர் ரகத்துக்கு வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு கொடுக்கறோம் சொன்னாங்க இந்த பல்லட ரகத்துக்கு வந்து இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு உங்களுக்கு கூலி கொடுக்கறோம் சொன்னாங்க இதுனா வரைக்கும் யாருமே எங்களுக்கு இதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு இந்த கூலி கொடுக்கவே இல்லைங்க நீ கூலி கொடுத்தா தான் நாங்க வந்து ஆள் பற்றாக்குறைங்க தறி வாட்டுறக்க ஆளு வர்றது இல்லைங்கப்பா வேற தொழிலுக்கு போயிடுறாங்க தறிக்கு வந்து ஆளே இல்லைங்க இப்ப வந்து நாங்க கூலி கொடுத்தா தான் இந்த நாங்க விசை தறியவே இங்க முடியுங்க அதனால அது மட்டும் இல்லாம சொல்லு சிறுமே நம்ம அடி வாங்குதுங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு இது ஏதாவது அரசாங்கமா பார்த்து எங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதோ ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வழி காட்டுங்க புதிய கூலி உயர்வு ஒப்பந்தப்படி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கூலி உயர்வு ஒப்பந்தப்படி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சோமனூர் ரகத்துக்கு இருபத்தி மூன்று சதவீதமும் இதர ரகங்களுக்கு இருபது சதவீதமும் கூலி உயர்வு வழங்க ஒப்பந்தத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் தரப்பில் கூலி உயர்வானது வழங்கப்படவில்லை என உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகின்றனர் கூலி உயர் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு லாபத்தில் குறைஞ்சிட்டு வருது லாபமே இல்லைங்க தொழில் பொறுத்த அளவுக்கு மறுபடி லோனில் பேங்க்கில் லோன் வாங்கி லோன் டியூவால் கட்ட முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலுக்கு புதுசாக பழகிறக்கு ஆளுகள் வர மாட்டேங்கிறாங்க சம்பள குறைவு அதனால் ஆளுகள் வர மாட்டேங்கிறாங்க வேறு தொழிலுக்கு போயிடுறாங்க கூலி உயர்வு கிடைக்காதனால இந்த தொழிலை வந்து நவீனப்படுத்த முடியல இன்னும் அந்த பழைய மாடல்லையே தான் நாங்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்தீங்கன்னா அந்த கோணை எடுத்து வச்சு அப்படியே ஓட்டுற நவீன விசித்தறிகள் வந்துடுச்சு ஆனால் அது தொழில்நுட்பத்தை இங்கே பயன்படுத்த முடியாத சூழலில் கூலி உயர்வை கிடைக்காத சூழலால் புதிதாக வேலைக்கு ஆட்கள் யாரும் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் தொழில் முன்னேற்றம் இல்லாமலே இருப்பதாகவும் உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கன்னியாகுமரி தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் சுகாதாரத்துறை கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது வணிக நிறுவனங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் வேலை செய்பவர்களுக்கும் 
பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் வருபவர்களுக்கும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழக கேரள எல்லையில் தினசரி பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்வதால் இங்கு முறையாக அரசு விதிமுறைகளை பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்க சுகாதாரத்துறை இந்த பணியில் இறங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சேலம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாடுகளுக்கான கயிறுகள் விற்பனை களை கட்டியுள்ளது ஊரடங்கிலும் கால்நடைகளுக்கான கயிறு விற்பனை நன்றாக இருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் கயிறுகள் விலை வெகுவாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் குறிப்பாக மாட்டுப் பொங்கல் அன்று தாங்கள் வளர்க்கும் கால்நடைகளுக்கு வண்ண கயிறுகள் சங்கிலிகள் உள்ளிட்டவைகளை கொண்டு அலங்கரித்து பொங்கல் வைத்து வழிபடுவது வழக்கம் அதன்படி தேவையான கயிறுகளை ஆர்வத்துடன் விவசாயிகள் வாங்கி சென்றனர் கயிறுகள் பத்து ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரை அடுத்த கல்லாவி பகுதியில் பொங்கலுக்கு பொங்கல் பானைகள் தயாராகி வருகிறது நாகரிக வளர்ச்சியால் மண்பாண்டம் தயாரிக்கும் தொழில் முடங்கி வருவதாக உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லாவி உடையார் தெரு காட்டேரி சிங்காரப்பேட்டை பாவக்கல் ஆகிய கிராமங்களில் சுமார் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மண்பாண்டம் தயாரிக்கும் தொழில் செய்து வருகின்றனர் தற்போது பெரும்பாலான மக்கள் அலுமினிய பாத்திரங்களை அதிகம் பயன்படுத்தி வருவதாகவும் இதனால் மண்பானைகளை மக்கள் விரும்புவதில்லை எனவும் தொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மண்பாண்ட பொருட்கள் பத்து ரூபாய் முதல் முன்னூற்றி ரூபாய் வரை விளக்கு பொம்மைகள் அடுப்பு உள்ளிட்டவைகளை தயார் செய்து விற்பனை செய்து வருவதாக கூறுகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தென்னை விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்கள் தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர் கடந்த வாரம் முதல் ரக தேங்காய் பதினைந்து ரூபாய் முதல் இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் இரண்டாம் ரக தேங்காய் எட்டு ரூபாய் முதல் பதினோரு ரூபாய் வரை விற்பனையானது இந்நிலையில் இந்த வாரம் கூடிய காரிமங்கலம் வாரச்சந்தையில் ஒரு லட்சம் தேங்காய்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன அப்போது முதல் ரக தேங்காய் பனிரண்டு ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய்க்கும் இரண்டாம் ரக தேங்காய் எட்டு ரூபாய் முதல் பதினாறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது அதனை பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த சில்லறை வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றதில் மொத்தம் பதினான்கு லட்சம் ரூபாய்க்கு தேங்காய் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் நல்லம்பள்ளி வாரச்சந்தையில் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி இறைச்சிக்காக சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனையானது தருமபுரி மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் தருமபுரி மாரண்டஹள்ளி பாலக்கோடு தொப்பூர் மிட்டாரெட்டி அள்ளி மற்றும் சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி மேட்டூர் பகுதிகளிலிருந்தும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆடுகள் விற்பனைக்காக வந்தன காணும் பொங்கல் தினத்தில் இறைச்சிக்காக ஆடுகளை வாங்க இன்று அதிகாலை நான்கு மணியிலிருந்து பொதுமக்கள் வியாபாரிகள் விவசாயிகள் சந்தையில் குவித்தனர் குறைந்த விலையாக ஒரு ஆடு ஏழாயிரம் ரூபாயில் தொடங்கி இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது ஆடுகளின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் லாபம் கிடைத்ததாக ஆடு வளர்க்கும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மதுரையில் புதிதாக தயாரிக்கப்படும் மஞ்சப்பை பரோட்டா மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது மதுரை மாநகர் புதுஜெயில் சாலையில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் பொது மக்களிடையே மஞ்சப்பை பயன்பாடு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக பரோட்டா தயார் செய்யப்படுகிறது வழக்கமாக பரோட்டா வட்ட வடிவில் இருக்கும் ஆனால் மஞ்சப்பை பரோட்டா சதுர வடிவில் கைப்பிடியுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது இதன் விலை இருபது ரூபாயாகும் மேலும் உணவகத்திற்கு வருவோருக்கு மஞ்சப்பை மற்றும் முகக்கவசம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது சண்டைக்கு தயாராகும் ஆக்ரோஷ சேவல் சாதனை புரிந்த மாணவர்களுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு தார் சாலை மண் சாலையாக மாறிய அவலம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தேனியில் ஏலக்காய்க்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்யக்கோரி விவசாய சங்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான தேனி மாவட்டம் போடிமெட்டு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கேரள பகுதியான இடுக்கி மாவட்டத்தில் பல லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏலக்காய் சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஏலச்செடிகளில் வேரழுகல் நோய் ஏற்பட்டு விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏலக்காய்க்கு மத்திய அரசின் நறுமணப் பொருட்கள் வாரியத்தின் மூலம் ஏலக்காய் ஒரு கிலோ எண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஏலம் விடுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் 
இதனை கண்டித்து மத்திய அரசின் நறுமணப் பொருட்கள் வாரிய அலுவலகம் முன்பு விவசாய சங்கத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் ஏலக்காய்க்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடக மாநிலம் தக்கின கன்னடா மாவட்டம் மங்களூரு நகரில் உள்ள தனியார் மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நச்சுவாயு கசிவு ஏற்பட்டது தொழிற்சாலையில் எண்பது பேர் பணியில் இருந்த நிலையில் வாயு கசிவில் இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இருபது தொழிலாளர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் வாயு கசிவில் சிக்கிய அனைத்து தொழிலாளர்களும் ஆபத்தான கட்டத்தை தாண்டிவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து பனம்பூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதில் புதுயுகம் படைக்க தயாராகி இருக்கும் சிறுவர்களுக்கு ஜூம் செயலி மூலம் சமூக செயற்பாட்டாளர் வள்ளிசரன் பிளாஸ்டிக் தவிர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் அவற்றை அப்புறப்படுத்துவது குறித்து விளக்கினார் பெரிய பிளாஸ்டிக்ஸோட இந்த பிளாஸ்டிக் தான் சின்ன சின்ன மைக்ரோ பூச்சி எல்லாமே சாப்பிட்டு அது மூலம் செடிக்கு வந்து அது மூலம் நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறி பழங்கள் மீன்கள் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஓகேவா அதுவும் உயிர் தான் நம்மளும் உயிர் தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ற டேங் இந்த கட் பண்ற பிளாஸ்டிக் டேக் இது எல்லாத்தையுமே அதுக்குள்ள சேகரிச்சுக்கிட்டே வாங்க வீட்டுல ஒரு இடத்துல வச்சு சேகரிச்சு சேகரிச்சு போடணும் சரியா சுதந்திர போராட்ட வீரர் தியாகி திருப்பூர் குமரனின் தொன்னூறாவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு திருப்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள திருப்பூர் குமரன் நினைவகத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் குமரன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர் கோபிசிட்டிப்பாளையத்தில் மாவட்ட அளவிலான கராத்தே போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு மாவட்ட அளவிலான கராத்தே போட்டிகள் நடைபெற்றது தனிநபர் கட்டா போட்டி தனிநபர் குமித்தே போட்டி ஓபன் குமித்தே ஆகியவை நடத்தப்பட்டன இதில் வெள்ளாங்கோவில் அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவிகள் கலந்து கொண்டு குமைத்தே பிரிவில் முதலிடம் ஓபன் குமைத்தே பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தனர் இந்த நிலையில் மாணவிகள் பள்ளிக்கு வருகை தந்தபோது பட்டாசுகள் வெடித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஈரோடு கப்ல வந்து டோர்னமெண்ட் அட்டன் பண்ணோம் அதுல இருபத்தி ரெண்டு பேர் போயிருந்தோம் அதுல வந்து பதினஞ்சு பேர் மெடல் வின் பண்ணாங்க பன்னெண்டு பேர் டிராஃபி வின் பண்ணாங்க அதுல நான் வந்து ஓபன் குமித்தேல வந்து சைக்கிள் வின் பண்ணேன் நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து த்ரீ மந்த் கேம்ப் வந்து குமி குமித்தேக்கு பண்ணாங்க அதில் வந்து கோச் பரமேஸ்வரன் தான் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஈரோடு கப்ங்கிற டோர்னமெண்ட்டில் டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு அங்கே நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து நிறையா பிளேயர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அதில் நாங்களும் கலந்துருந்தோம் அதில் வந்து ப பன்னெண்டு ட்ராஃபி பதினஞ்சு மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருந்தோம் எங்கள் வந்து த்ரீ மந்த் கோர்ஸை வந்து டென் மந்த் கோர்ஸாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் நாங்கள் இன்னும் நிறையா அச்சீவ் பண்ணோம் புதுக்கோட்டையில் புகையில்லா போகியை கொண்டாட தமிழக அரசு சார்பில் பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரம் விநியோகித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது போகி பண்டிகையின் போது பழைய பொருட்களை எரிப்பதை தவிர்த்து காற்றின் தரத்தை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை அண்ணாசிலை அருகே தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு துறை சார்பில் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் துண்டு பிரசுரம் விநியோகம் செய்யப்பட்டதோடு விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகன இயக்கமும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் சேவல் சண்டைக்காக சேவல்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டில் சேவல் வளர்ப்பு ஆர்வலரான ஆசை தனது சேவலை அருகில் இருக்கும் வாய்க்காலுக்கு எடுத்து சென்று நீச்சல் பயிற்சி அளிக்கிறார் தண்ணீரில் சேவல் நீண்ட நேரம் நீச்சல் பயிற்சி மேற்கொள்வதை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தவறாது விற்பனை நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என அரசு அறிவித்துள்ளது 
அதன் அடிப்படையில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவதை கடை உரிமையாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் அப்படி முகக்கவசம் அணியாமல் வாடிக்கையாளர்களை அனுமதித்தால் கடைகளை தற்காலிகமாக மூட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்துள்ளார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சேதமடைந்த தார் சாலையை சீரமைத்து தர அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் கடுகூர் அருகே ஆனந்தவாடி கிராமத்தில் அரசு சிமெண்ட் ஆலைக்கு சொந்தமான சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் உள்ளது அப்பகுதிக்கு தினந்தோறும் ஏராளமான டிப்பர் லாரிகள் இயக்கப்படுவதால் நான்கு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு தார் சாலை சேதமடைந்து மண் சாலையாக மாறியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது எனவே இந்த சாலையை மீண்டும் தரமான தார் சாலையாக அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க புதுப்பிக்க சென்னையில் நாளை முதல் மூன்று இடங்களில் மையங்கள் செயல்படும் என சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இதற்கான வருமான உச்சவரம்பு எழுபத்தி இரண்டாயிரமாக இருந்த நிலையில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் லட்சமாக உயர்த்தி கடந்த மாதம் சுகாதாரத்துறை அரசாணை வெளியிடப்பட்டது இந்த நடைமுறை இன்று முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது புதிய காப்பீட்டு அட்டை பெற மக்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது திண்டுக்கல்லில் உள்ள நேருஜி நகர் ஆரம் காலனி கோவிந்தாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் தை திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை வருகிற பதினான்காம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட உள்ளது இந்நிலையில் தமிழக அரசின் சார்பில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்பு தரமானதாக உள்ளதா என மாவட்ட ஆட்சியர் விசாகன் சோதனை நடத்தினார் பாரம்பரிய முறையில் பொங்கல் கொண்டாட வலியுறுத்தும் நாகை ஆட்சியர் ஐம்பது அடி ஆழக்கு நிற்றில் விழுந்த மாடு மீட்பு கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மறந்த பக்தர்களுக்கு ஆட்சியர் கண்டனம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பதினெட்டாம் தேதி தைப்பூசத்திற்கு அரசு விடுமுறை என்பதால் பதினேழாம் தேதியும் விடுமுறை அளித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது பதினேழாம் தேதி விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாரம்பரிய முறைப்படி மண்பானையில் பொங்கல் வைத்துக் கொண்டாட வேண்டும் என நாகை இஜிஎஸ் பிள்ளை கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக நாகை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் பயனாளிகளுக்கு மண்பானை மஞ்சள் கொத்து நெற்கதிர் கரும்பு உள்ளிட்டவைகளை வழங்கி பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தார் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே ஐம்பது அடி ஆழக்கு நெற்றில் விழுந்த மாடு மீட்கப்பட்டது சித்தூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் கந்தசாமி என்பவர் வளர்த்து வரும் மாடு அருகே உள்ள விவசாய தோட்டத்து கிணற்றில் தவறி விழுந்தது முப்பது அடிக்கு கிணற்றில் தண்ணீர் இருந்ததால் மாட்டை மீட்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த வேப்பூர் தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி மாட்டை மீட்டனர் துரிதமாக செயல்பட்ட தீயணைப்பு துறையினருக்கு கிராம மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை சீர்காழி பகுதிகளில் விடப்பட்ட கால்நடைகளால் சாலையில் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் அவ்வப்போது விபத்துக்குள்ளாகின இதையடுத்து சாலையில் சுற்றித் திரிந்ததாக இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை நகராட்சி ஊழியர்கள் சிறைப்பிடித்ததுடன் அதன் உரிமையாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதித்தனர் இதேபோன்று புதுக்கோட்டை நகராட்சி பகுதியிலும் சாலைகளில் சுற்றித் திருந்த எண்பத்தி நான்கு மாடுகளை நகராட்சியினர் சிறைப்பிடித்து அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தனர் கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அஜீஸ் என்பவர் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார் இந்த நிலையில் தமது கடையில் வைத்திருந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் களவு போனதாக போலீசாரிடம் புகார் செய்தார் 
இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவரது கடையில் பணிபுரிந்த சம்ஜித் என்பவரை திருடிவிட்டு நாடகமாடியது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்ததுடன் திருட்டு போனதாக கூறிய பணத்தையும் கைப்பற்றினர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட அத்தானி சாலையில் வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை வாரச்சந்தை செயல்படுகிறது வாரச்சந்தை ஒட்டி தினசரி மார்க்கெட்டும் செயல்படுவதால் தினசரி மார்க்கெட்டை அகலப்படுத்தும் திட்டத்தை நகராட்சி முன்னெடுத்துள்ளது இதையடுத்து வாரச்சந்தை வியாபாரிகள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வாரச்சந்தை அங்கேயே தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து மனு அளித்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த மேல்மலையினூர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்திற்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிகின்றனர் வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் அதிகளவு வரும் நிலையில் அக்கோவிலில் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணியாத பக்தர்களை ஒருங்கிணைத்து முகக்கவசம் அணிய வைத்து அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என வேண்டுகோள் வைத்தார் முகக்கவசம் அணியாத பக்தர்களை ஆட்சியர் கண்டித்ததுடன் சமூக இடைவெளியுடன் செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தி அனுப்பினார் புதுக்கோட்டை அரசு டாஸ்மாக் கடை அருகே செயல்படும் மதுக்கூடத்தில் சட்டவிரோதமாக மதுபானம் பெற்ற இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அரசு டாஸ்மாக் கடை மதுக்கூட்டத்தில் கள்ளச்சந்தையில் மதுபானங்கள் விற்கப்படுவதாக புதுக்கோட்டை நகர காவல்துறையினருக்கு புகார் வந்ததையடுத்து அந்த பகுதிக்கு மாறுவேடத்தில் சீருடை இல்லாமல் சென்ற போலீசார் மது வாங்குவதை போல் நடித்து மதுவிற்ற இளைஞரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர் மேலும் கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பவர்கள் மீது தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் காவல்துறை சார்பில் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக துண்டு பிரசூரம் மற்றும் முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே காரில் இருநூற்றி ஐம்பது கிலோ கஞ்சா கடத்தியதாக யோகேஷ்குமார் மற்றும் மாரியப்பன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் காரை துரத்தி சென்று போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் இதனையடுத்து திருவாலங்காடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து சிறையில் அடைத்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கொரோனா ஒமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் வரும் பொங்கல் பண்டிகையில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் கூட்டம் கூடினால் பரவல் அதிக அளவில் ஏற்படும் என்று கூறி மாவட்ட ஆட்சியர் முருகேஷ் ஆரணி காய்கறி அங்காடியை மூட உத்தரவிட்டுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே சோதனைச் சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த மினி லாரியில் பரமக்குடியிலிருந்து மதுரைக்கு கடத்தி செல்லப்பட்ட ஐம்பத்தி ஒன்பது ரேசன் அரிசி மூடைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் தமிழகத்தில் அனைவரும் இரண்டு தவணை தடுப்பூசிகள் செலுத்தியிருக்க வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கடலூர் அரசு பணிமனையில் ஓட்டுநர் நடத்துநர் மற்றும் பணியாளர்கள் என அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதாக அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் கொடிமுடி அருகே ரமேஷ் என்பவர் தனது குடும்பத்துடன் வெளியே சென்றிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத நிலையில் அவரது வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அங்கிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரொக்கம் உள்பட ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் கந்தம்பட்டி பைபாஸில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் எதிரில் தனியாருக்கு சொந்தமான கார் பட்டறை ஒன்று உள்ளது அந்த பட்டறையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுமார் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உதிரி பாகங்கள் எரிந்து தீயில் கருகியதோடு இரண்டு கார்களும் சேதமடைந்தன மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து நடந்திருக்கலாம் என போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி